Bayer Group Science presenta Amigos de Tierra Fértil, los invito a que nos acompañen hoy a un programa muy especial, la producción de conejo, acá en Atemajac de Brizuela, en esta bella sierra donde también se trabaja y se trabaja duro. Acompáñenos. Hoy como siempre vamos a platicar un tema muy interesante La producción de conejo Y con un experto en este tema Ingeniero, ¿qué tenemos aquí enfrente? Aquí tenemos los sementales que utilizamos para la granja de nosotros Tenemos ahorita seis animales Estamos manejando en este momento cuatro razas Tenemos estos Malta Tenemos Nueva Zelanda un California y una raza mariposa. Esos son los animales que utilizamos para la monta de nuestras hembras. Tienes seis aquí. Así es. ¿Y siempre están aparte de, de, de todo el resto? Sí, las, eh, los machos siempre se mantienen separados y es la hembra la que viene a visitar al macho para la monta. Muy bien. Eh, ¿Cada cuándo haces la carga de las hembras? Nosotros todas las semanas estamos este, eh, cargando nuestras hembras. Eh, en, el, en la granja de nosotros estamos más o menos cargando a una hembra entre los 50 y 60 días después de cada aparición. Bien. ¿Cuánto dura el, el periodo de gestación de, la, de, la, de los conejos? De una hembra está que, pariendo entre los 28 y los 31 días después de la monta. ¿Y qué rendimiento te da cada hembra por año? Bueno, nosotros estamos buscando que una hembra nos dé un promedio de ocho crías en cada camada. Uh -huh. Llegamos a tener hembras que pueden hasta darnos 12 eh, gazapos en un, en un parto, uh -huh. pero un promedio razonable es de ocho y con el método que nosotros manejamos de 60 días, estamos obteniendo entre seis y siete camadas por año por hembra. O sea, 7 por 8, 56. 56 animales por hembra cada año. Muy bien. La dieta de los machos. Bueno, este es un alimento que compramos nosotros ahorita comercial. ¿Sí? Se da en pellet porque el animal es muy selectivo en los sabores y si utilizáramos una mezcla de granos, estaría escarbando para comerse lo que le más le gusta y tendríamos un desperdicio muy importante de alimento. Entonces, compramos ya un alimento comercial que tiene un aproximado de un 18% de proteína, que es el que le damos a los machos y les damos más o menos unos 100 gramos diarios de alimento. ¿Es el mismo alimento de los machos el que, el que le das a las hembras? No, sí tenemos una diferenciación entre eh, macho reproductor, hembra reproductora eh, y animal en engorda. Hablamos del costo. Digamos, un macho de estos prietos, ¿cuánto te cuesta? Un macho este, aquí en Guadalajara podríamos estarlo consiguiendo entre unos 450, 550 pesos. Pero yo creo que un... ¿Adulto? 
ya un macho que está empezando a su vida productiva, ya de unos cinco o seis meses, ese es el precio que más o menos estamos encontrando en el mercado. Pero yo creo que podemos conseguir animales más puros y a lo mejor sí nos estarían pidiendo mil, mil quinientos pesos para ellos. ¿Cuál es la vida útil de estos reproductores? En la granja de nosotros, que lo estamos trabajando continuamente, están durando entre un año y medio y dos años. Un año y medio y dos años, bueno, muy, muy productivo, ¿no? Sí, sí, porque trabajan prácticamente todos los días. Por ejemplo, toda esta línea la tenemos de reproductoras y Ajá. parte de esta. El, el, el hábitat de la reproductora es su jaula y su nicho de, de maternidad. Ajá. Tenemos aquí una puerta que nosotros le llamamos, que es control de, de, este, de lactancia, que nos sirve para motivar un poco la hembra que esté dispuesta a recibir al macho, sobre todo porque no hemos a veces quitado los gazapos. Entonces, antes de destetar, la hembra vuelve a ser cargada y una manera de estimular el celo es hacerle retener la leche. Los gazapos son sus hijos, ¿verdad? para que alguien que no los entienda. Para nosotros los conejitos se llaman gazapos. gazapos okay. ¿sí? La hembra lleva su registro, Sabemos de quién es hija, porque las hembras sí son de aquí del rancho, entonces eh, nunca va a ser montada con su padre, va a ser montada con otro semental, o estamos buscando las, las cruzas entre razas, principalmente el malta, que es el negro, con California o Nueva Zelanda, que nos generan un F1, o sea, un híbrido que potencializa las cualidades de cada una de las razas. Eso nos hace que el animal primero tenga más, más camada, que la madre este, eh, los destete más pronto y que a la hora de pasar a la engorda, los animales tomen más peso en menos, en menos, en menos tiempo este, posible. Eh, ¿Qué periodo de lactancia les otorgas a los conejitos o gazapos? Nosotros estamos dando entre 15 y 25 días de lactancia. Y después de que, de, de que paren las conejas, eh, ¿cuánto tiempo eh, se le da la, la monta para que queden cargadas? Antes de, de destetarlas ya se volvieron a cargar, o sea una hembra eh, para el día primero uh -huh. y para el día 15 ya entra en la programación de carga, entonces puede cargarse en el día 16 o en el día 21, que es la semana que tenemos para que se estén cargando todos los días, hacemos monta con los machos. ¿Siempre es apta para la monta? No siempre, por eso eh, la estimulamos al retenerle la lactancia. ¿sí? Eh, la hembra ovula en el momento de la copula, entonces eso hace que tengamos eh, la ventaja de poderlas cruzar con esa, con esa frecuencia. No hay que esperar el celo, como en otras razas, de que el animal eh, vaya a generar su ovulación y que en ese momento eh, pase con el macho, sea inseminada, para que quede fértil, la coneja en el momento en que es montada libera óvulos y eso es lo que le, le ayuda a ser un animal altamente reproductivo. De las conejas que tienes aquí, ¿de qué especie está, eh, estamos hablando? Ahorita tenemos aquí una Nueva Zelanda blanca, ¿sí? su característica es, es un animal blanco completo, sus ojos son rojos, si, si le ven no tiene manchas de color, no debe de tener pelos negros, no debe tener ojos negros y esa es más o menos su corpulencia. Esta es una, una hebra joven que acaba de restituir ya una hembra vieja. Aquí tenemos ya una raza California, su característica es muy parecida a la Nueva Zelanda, pero véanle, orejas negras, el hocico negro, patas negras, con la negra. Es... Eh, también un animal destinado a, a carne, ¿sí? son razas medianas, no son los mini loops esos de mascota, no son los gigantes finlandés, que son animales muy grandes, es un animal intermedio que su destino principal es la producción de carne y secundaria de piel. ¿Y aquella que vemos de aquel lado? Esa eh, es una raza arlequín, va… Ya es una mezcla, no es una raza pura de piel, no es una raza pura de, de carne, es eh, ahora sí que animales que nos han quedado de cruzas que tuvimos en un principio cuando compramos los animales por bonitos y no por este, la calidad o la cruza que estábamos buscando. 
Más adelante encontramos ahí un mariposa. Esa, es el pinto. Ese es un pinto. ¿Eh? Ese, eh, volvemos a lo mismo, es una raza de tamaño medio, productora de carne y es un buen animal resistente a enfermedades que se da muy bien con la cruza de aquellos sementales. De estas eh, hembras, ¿qué raza te resultan más maternal? Porque hay algunas que se comen hasta las crías, eh, que te dan más peso, que tienen más capacidad de alimentación eh, para una mayor eh, camada. Nosotros seleccionamos ya para que se queden aquí en el rancho la Nueva Zelanda, que es una madre muy buena, y la California, que a lo mejor no es tan buena madre, pero da muy buenas crías. Y para potencializar, como comentábamos hace un momento, las cualidades de, de las razas, estamos generando las cruzas entre estas razas y también con el malta. Y entonces vamos a potencializar pues, las características de maternidad, de ganancia de peso y de resistencia a enfermedades. Muy bien. Eh, estas, eh, estas hembras, en su periodo de lactancia, eh, el, el, ¿la dieta se la, se la cambias, le aumentas? Nosotros actualmente en el rancho nada más estamos manejando tres tipos de alimentación. Para hembras, estando lactantes o estando cargadas, sigue siendo la misma. Eh, la de los machos y la del conejo en engorda. Sí hay una empresa comercial que tiene diferentes productos para los diferentes estados, si está en gestación la hembra, si está lactando o si está seca. Pero eh, pues a nosotros no nos funcionó y decidimos manejar ahorita un solo control, digo un solo alimento para, para toda la maternidad, estén secas, estén lactando o estén en gestación. Ingeniero, me llama, me llama la atención que la tubería que aporta el agua tiene filtros, es muy importante que esté limpia el agua. Yo creo que para los, para los conejos en particular, el éxito de una explotación es la limpieza. Ajá. Es un animal que exige mucha limpieza y si uno lo cuida en ese sentido, va a evitar muchísimos problemas. Una de ellas pues, es el agua. Sí. Nosotros alimentamos agua de pozo, con el fito eliminamos partículas mayores y los bebederos, como ven, ya son de, de boquilla, evitamos… Eh, el, el agua que se quede o con residuos o que se nos haga vieja y entonces bajamos la presión ahí y alimentamos ya a través de pura boquilla y también nos sirve para a veces vitaminar, una vez a la semana ponemos una dosis de vitamina y el animal la toma directamente del agua. Perfecto, y aquí en estas jaulitas estamos viendo que hay crías, hay gazapos o conejitos, ¿verdad? Así es, eh, una vez que, que pare el animal, bueno, llevamos un registro en una tarjetita, además de un cuaderno donde llevamos el récord de la coneja, para manejo aquí rápido de, del empleado, se le va poniendo a la hembra cuáles son las fechas probables de par. Sí, la, la cría que tenemos son animales que pues, acaban de cumplir 10 días, eh, van a durar aquí con la coneja otros 10 o 15 días más, eh, aparentemente se ven muy pequeños ahorita, pero se desarrollan muy rápido, a rato van a empezar a salir del nido y es cuando viene ya el destete y la hembra pasa otra vez a, a, a ser eh, cargada por el macho. ¿Los destetes a dónde, a, a, tienen una nave espacial? Eh, en este momento no, eh, estamos próximos a iniciar una ampliación uh -huh. en donde esta nave nada más va a quedar como una nave de engorda y la nueva nave va a ser exclusivamente para maternidad y el área de sementales para hacer ya inseminación artificial, porque lo que vamos a buscar es que haya fechas uniformes de apariciones. Eh, cuando hacemos el trabajo como lo hacemos ahorita en este momento, pues tenemos apariciones prácticamente todos los días, porque estamos montando hembras todos los días. Entonces, las crías eh, van creciendo y se pasan a la otra eh, jaula y ahí empiezan se quedan. Empiezan a ir y venir, ahí crecen. empiezan a ir y venir, duermen, siempre duermen en el nido, pero ya empiezan a ir y venir. Y cuando ya tienen la edad del destete, se van a las jaulas de engorda y ahí ya hacen su finalización. Ah, ingeniero, nos, le preguntaba yo aquí eh, que hay algunas hembras que suelen comerse a las crías, tú tienes una explicación acerca de esto, platícanos. Eh, la, las hembras eh, se comen a las crías a veces por eh, estrés, eh, ya sea por falta de agua algunas veces 
o que ya se metió algún perro y la hembra se asustó y se sintió amenazada y se comió a los conejos, ¿verdad? Eh, también eh, eso es una forma de defensa natural de los animales, porque en la naturaleza si hay un… si se mueren gazapos dentro del, del nido, eh, al momento de descomponerse, los depredadores los encuentran en, eh, con el olor, entonces la, eh, la coneja se empieza a comer los gazapos muertos para evitar eso, para evitar depredadores. En la granja eh, es por el, por el falta de agua o estrés. Y me dice que también en una circunstancia extrema, cuando no hay nutrientes suficientes, la, la hembra toma una decisión dramática, ¿no? Sí, eh, cuando son camadas muy grandes y la hembra eh, siente que no va a poder mantener todos los gazapos, ella misma sacrifica una parte para, para la otra que sea viable, ¿verdad? para el resto que sí sea viable, entonces sí sacrifican algunos animales eh, ellas mismas para, por la falta de leche. Bueno, parece cruel la medida, pero es la naturaleza y es un cálculo que hace la hembra y seguramente pues, eh, me, me, creyendo o buscando la preservación de la especie o que vivan al menos la, una gran cantidad o una cantidad de hijos, ¿verdad? Sí, sí, porque las hembras este, eh, sí es una forma de, de preservarse. Si se sienten amenazadas, pues ellas mismas este, sacrifican a los, a, a los gazapos. Y si sienten que no los van a tener, no los van a poder mantener, pues también los sacrifican. Y en este caso vamos a platicar con don Pedro acerca de su experiencia con la sanidad de las semillas de Novacén. Bueno, con las semillas de Novacén a mí me fue muy bien. Yo en, en control de calidad de sanidad, yo no tuve ningún problema. Yo sembré otras marcas y ahí sí tuve problemas, pero con Novacén no tuve nada. De problemas. Y en el asunto también de plagas, ya ve que hay algunas veces eh, llega el cogollero, llega unas cosas así. ¿Cómo le ha ido usted con Novacem? Bueno, me ha ido bien, igual que con nosotros, pero todos los, los materiales que yo eché, pues los herbicidas y, y herbicidas que eché, a mí me trabajaron muy bien y me fue bien. Yo no tuve problemas de plaga. Bueno, qué bueno. Vamos a platicar el punto de vista femenino, el toque femenino en el campo de Ocotlán. Elizabeth, ¿y qué opinas de Novacem, Elizabeth? Bueno, este, a mí me ha parecido una semilla muy buena, que la semilla Novacén sí es una muy buena semilla, trae muy buena calidad, no le pide ninguna, ninguna transnacional. Este, yo sembré maíz blanco este año, que fue el NB21 en una tierra muy delgada, Deliadita. que casi no le entra ni el agua. Y a mí me fue muy bien, este, tuve muy buen rendimiento. Y ¿Y ¿Cuánto tuviste, Elizabeth? Anduve sobre las nueve toneladas, uh -huh. Cuando ahí alrededor anduvieron entre 5, 7, 6, estuvo variada. Entonces yo tuve un rendimiento porque para mí yo estuve muy conforme con ella. ¿Volverías a usar Novacem el próximo año? Sí, este claro, año? sí. Este año. Sí, claro que sí. Muy bien. Don Pedro, ¿usted cuándo le fue el rendimiento por hectárea? Yo tuve un rendimiento de 11,800. 11,800, 11, ya en la báscula. Yo tuve de otras variedades y, y me fue menos. menos. No puedo decir a cuáles, ¿sabes? pero sí. sí claro. Me fue menos, yo tuve yo estoy contento con Novacén porque me fue bien a mí con esta semilla. Bueno. Y hay que volverla a echar este año, si Dios quiere. Qué bueno, don Pedro, lo felicito. Muchas que gracias. le siga yendo bien. Ah, gracias. Para que le siga yendo, yendo bien a México. Y felicidades, Elizabeth. Gracias, ¿eh? igualmente. Hasta luego. Hasta luego. AgroScience presenta. AgroScience, cosecha mayores ganancias. ¿Cuánto tiempo lleva aquí ingeniero trabajando en este lugar? No, aproximadamente como 12 años. 12 años. Cuando llegó, ¿qué encontró? ¿Cómo lo encontró? Bueno, aquí el cultivo este, es este lo encontré más o menos, este, pues realmente en, pues no al 100% en plantas buenas. Eh. Y ya cuando comenzamos a tirarle la línea de AgroScience, este, fue cuando este, empezamos a ver resultados. ¿Cómo encuentras tú la planta en relación antes de, de, de AgroScience? Pues la planta yo la, la, la especifico más, más limpia, con buen follaje, un follaje brilloso, buen botón, tallos largos. ¿Cuántas flores te produce? Más o menos lo estamos dejando en un promedio ahorita de tres flores por, por planta, más o menos. ¿Y la media que tú has, has, has tenido? Más o menos 1.5. 
pues entonces casi el 100%. Ahora bien, la calidad. Háblanos de la calidad de la producción de la flor. La calidad yo la veo muy buena, eh. o sea, excelente. O sea, en cuestiones de tallos, lo que realmente el, el botón, el botón es un, un botón muy bueno. El, la limpieza de follaje, la largura de tallos, lo, ahora sí, la, lo, yo lo veo excelente. Muy bien. Bueno, nos comentaban por ahí que vinieron a ver esta producción, gentes que saben de flores, gentes de Colombia, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué te dijeron, ingeniero? No, pues sí, que excelente, o sea, realmente el rendimiento se ha parecido, o sea, normalmente a, como, a lo que es Colombia. O sea, no, no le pide nada ahorita. Agrosáenz, desde, desde el inicio, ¿cuáles fueron las aplicaciones de qué y cómo y cuándo? Ah, aquí se le tiró este, lo del push, el, libera, el pH liberado de suelo, y de ahí ya empezamos a tirar lo, los foliares, que es este, el Everex. El, ¿El, ¿El foliar para qué te sirve el foliar de, de Agrosáenz? Ah, para ver mejoramiento, son los nutrientes de la planta. Ahorita que está en botón, vi que estaban aplicando, eh, ¿qué resultado esperas o qué resultado ves? Ah, un llenado, un llenado, un buen botón. Sí, favor, ¿cómo se ve? Este, y bueno, de hecho aplicamos el Sintec, es un producto que realmente yo lo tengo ya trabajado, realmente ya, no, no este año, sino ya lo hemos trabajado con el ingeniero y realmente nos ha dado buen resultado. Muy bien, pues algo más que quieras agregar, ingeniero. No, pues realmente, pues ahí, este, pues ahora sí que darle las gracias que por aquí nos visitan y realmente estamos orgullosos con, lo, con su línea de AgroScience. Muy bien, pues eh, hay que seguir usando AgroScience. Ingeniero, Andale, pues. felicidades. Andale. Igualmente y gracias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Tenemos ahorita aquí animales que nacieron el 25 de enero, ya pues aparentemente este, pues es poco tiempo, pero este ya es un animal que ya va a ser destetado, ya prácticamente tiene el mes y como se fijan ya inclusive se salen del nido y pues son animales ya aptos para valerse por sí solos y le damos la oportunidad a la coneja que descanse por lo menos 10, 15 días para reponerse al siguiente, al siguiente parto. ¿sí? Aquí hay otros que ya están allá afuera totalmente de la jaula. De la jaulita chiquita, ¿verdad? ¿eh? Ya son animales que son independientes, ya comen pastura y, este, y se pueden desarrollar ya solos. Esta tiene uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Así es. Tuvo, tuvo pocos. Tuvo pocos. Ya es una hembra que, de acuerdo con los registros, vamos a empezar a reemplazar en el mediano plazo. Esto de acuerdo a su, a su etiqueta, ¿cuándo parió? El 21 de enero. 21 de enero. Estamos a escasos un mes de, de que tuvo sus, sus gazapos. Entonces, los conejitos tienen un mes. Tienen un mes. ¿Y en cuánto tiempo llegan a ser adultos? Eh, adultos, adultos reproductivos, una hembra a los 5 o 6 meses y un macho entre 5 y 6 meses, entre 6 y 7 meses. Bien, ahora vamos a ver, hablar de la parte del de, de agronegocio. ¿A qué edad rindes esos, esas crías? para el sacrificio y la venta? Desde que nacen hasta que se van al centro de Matanza, duran entre los óptimos 75 y los más largos 95 días. ¿95 días? ¿Y de qué peso los sacas? Nosotros estamos mandando a sacrificio a los animales cuando pasan los dos kilos, entonces dos kilos en pie y los animales a esas fechas nosotros hacemos sacrificio todos los sábados tenemos animales que van de los 2 kilos a los 2, 300, 350. Veo que tienes una buena instalación, hay, una, hay unas fosas debajo de las naves, hay las jaulas adecuadas. Platícanos, ¿cómo debe ser una, una buena instalación de donde estés criando conejos para tener sanidad y no cuidar? ¿Y qué haces con los desperdicios? Bueno, la, la ventaja de tener ya una instalación bien hecha es que puede realmente hacer uno negocio de los conejos. Una instalación casera de traspatio eh, disfraza muchos costos de operación que no se, con, no se contabilizan y hace que el cunicultor crea que está ganando dinero, pero en realidad pues no está cobrando por lo que trabaja. Entonces, hacer una buena instalación nos ayuda a nosotros a tener, como comentaba hace un, hace un rato, una buena sanidad del lugar, evitar que tengamos enfermedades y aprovechar todos los productos que tenemos. 
un uso producto que manejamos nosotros es del estiércol del conejo a hacer humus de lombriz. ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, se hace limpieza una vez a la semana a conciencia, se recoge todo el excremento, se pasa una lavadora al piso y una vez al mes se mete un controlador de, de bactericida o lo que necesitemos. Si se fijan, prácticamente no tenemos mosca. No hay una sola mosca aquí. Eh, y además, me llama la atención que tienes muchas ventanas. ¿Quieres que los conejos vean el bosque? O qué? No, lo que pasa es que el orín del conejo que sí. cae a las fosas genera eh, concentraciones de amoníaco. Entonces, una parte importante de las instalaciones de los conejos es que tengan ventilación para que esta concentración no los afecte a ellos tampoco. Entonces, aquí la zona en donde estamos es una zona muy fría, entonces tenemos que controlar mucho también cómo ventilar eh, la instalación. Entonces, se empiezan a abrir poco a poco los ventanales para que tampoco los animales que pasaron la noche calentitos reciban el aire fresco en la mañana uh -huh. y conforme va pasando el día y entra el sol, vamos abriendo más las ventanas. Muy bien, pues entonces la sanidad como siempre es cuestión de buen manejo y el buen manejo lo tienes aquí. ¿Estas, estas jaulas ya las compras hechas o tú las fabricas? No, estas eh, se compran ya hechas y estas jaulas son de importación, no son nacionales, son eh, españolas. ¿Qué capacidad tienes de conejos aquí en esta nave? En esta nave tenemos eh, capacidad para hembras de 140 hembras pero no nos ajusta el espacio que tenemos para el área de engorda. Entonces, estamos limitando ahorita a 115 reproductoras. Uh -huh. eh, con la nueva instalación, nosotros estaríamos manejando ya 250 reproductoras y alrededor de unos 1.200 animales en engorda. ¿Hablamos de otra área igual que esta? Muy parecida, la otra va a tener tres líneas, uh -huh. va a crecer prácticamente nada más un metro más, vamos a ajustar los espacios y va a haber tres líneas completas de 75 o 77 jaulas en cada línea. Y hablamos de sanidad y no cuidad, Con, habiendo buena sanidad y no cuidad como aquí, no hay riesgo de enfermedades, pero ¿cuál es la enfermedad más frecuente entre, entre los conejos? Para nosotros el problema grave es que le dé diarrea a un conejo, diarrea. la diarrea, porque como es un animal corpófago, si no se puede comer sus heces. Corpófago quiere decir que se come sus heces. Sí, el, el, el conejo, a diferencia de un rumiante que es el que mete el alimento al estómago y lo regresa a la boca para volverle a dar otra pasada uh -huh. y luego poderlo asimilar de mejor calidad, el conejo no puede regresar el alimento a la boca. Entonces, lo pasa al ano y en la noche se come la primera vuelta del alimento. Uh -huh. so, se come una pasta que ingiere en la noche y en esa segunda vuelta es cuando aprovecha realmente los nutrientes del alimento. Entonces, si hay problemas en ese, en ese inter, el conejo va a sufrir de diarrea. Y dices que la diarrea es eh, fulminante es para estos animalitos, ¿no? Así es, un animal con diarrea, dependiendo de su tamaño, nos lo puede llevar a la muerte entre 24 y 48 horas. ¿Y, ¿Y hay cura? Pues si lo detectamos en su momento a tiempo, podemos realmente ayudarle pero cuando se nos presenta una diarrea, sobre todo por problemas en el alimento, es, es de eh, daños catastróficos en la vida. Se deshidrata y se va. Se deshidrata y se muere. Bien, ¿alguna otra enfermedad? En la zona donde estamos por el frío y la humedad que tenemos en la temporada de lluvias o en invierno, llegamos a tener un problema de gripe que también estamos tratando de controlar al darles vitaminas a los animales para que estén más fuertes controlar mucho el, el acceso del de, de viento frío y es una manera de, de cuidarlos. ¿En, este, en esta especie ¿no, no tienes una batería de vacunas o, o preventivos? Eh, el animal crece tan rápido y se va al sacrificio tan rápido que no es conveniente este, meterle químicos al animal. Sí hay una vacuna para las hembras reproductoras que se aplica una vez al año y nada más. En general, insisto, es la limpieza y que tengan una buena calidad de alimento. Aquí frente a nosotros estamos viendo las aulas de los conejos que ya, ya crecieron. ¿Estos cuántos, cuánto tiempo llevan de crecimiento? Aquellos se ven más grandes. Este, esta camada, por ejemplo, entró el 2 de enero. ¿sí? 
esta camada entró el 5 de enero. Y, y así sucesivamente cada una de las etiquetas nos dicen, esta entró el 17 de diciembre y van saliendo eh, entre, insisto, ya una vez que llegan aquí, duran más o menos entre 15 y 20 días. Bueno, los animales no requieren que los estén cuidando las 24 horas. Sí, eh, el empleado que está encargado aquí del, del, del galpón entra todos los días en la mañana, eh, verifica las jaulas, verifica que no haya algún animal que haya muerto en la noche y este, genera la alimentación, eh, empieza con las cargas y dependiendo el día, pues si hay destetes, se generan los movimientos a destetes. Pero este, eh, la granja no requiere eh, ocho horas continuas aquí de trabajo, en este momento con este número de animales. Muy bien, ni calefacción, aquí dice que hace frío aquí, los conejitos se, se cubren solos. Eh, en el tiempo de invierno tenemos pieles, que le cerramos la, la puerta de maternidad a la camada, y le ponemos una piel curtida encima para que simule a la hembra que los está, este, los está cubriendo. Y la piel y la respiración de ellos hacen que se mantenga ese lugar muy, muy cálido y no tenemos problema de, de fallecimientos por frío. Aquí vemos los comederos. ¿Cuánto aplicas por cada comedero o, y, y de eso cuánto consume cada animal, por ejemplo, este en este estadio? En, en esta área que ya es pura engorda, está a libre consumo, entonces nosotros reponemos los comederos prácticamente a su tope todos los días y dejamos que el animal ya coma lo que quiera, mientras más coma, pues más conversión vamos a tener en, en carne. Sí. Muy bien, eh, bueno pues eh, ya hemos visto una parte muy importante, eh, vamos a pasar a las siguientes fases, a ver lo que hacen con el estiércol del conejo, acompáñanos. Bueno, el estiércol de los conejos también se convierte en un producto comercializable y muy útil para la agricultura. Platícanos de eso, ingeniero. Bueno, nosotros después de recolectar el excremento de los conejos, lo composteamos un poco y luego lo ingresamos a estas camas en donde tenemos lombriz americana. Con esta lombriz generamos humus de, de lombriz americana, que es un fertilizante orgánico de muy buena calidad y reconocido sobre todo para productos orgánicos. Tenemos unas presentaciones de costalitos de 10 kilos o ya a granel. Entonces es otra ganancia extra. Es una manera de acumular un poco más de utilidad en el manejo de los conejos. Entre el estiércol, la piel, uh -huh. podemos eh, tener hablar, ingresos adicionales. Ingeniero, al hablar de compostear, ¿es únicamente el excremento o qué le agregas? Eh, cuando recogemos el excremento lo dejamos que se descomponga un poquito en unos montículos uh -huh. y ya una vez que se ha degradado un poco, ya entra aquí a las camas y ya la lombriz se encarga de, de comérselo. Así, sin más, sin, sin, agre sí. sin agregarle nada más. Sin, sin agregar nada más. Entonces la lombriz se encarga de comerse el, estrés, el estiércol y el estiércol de la lombriz se vuelve el humus. Nosotros lo que hacemos es, ya una vez que, que lo trabaja la, la lombriz, lo raspamos, y empezamos a recoger ya el, su producto, que es un... Este es el abono. Este es el abono. Orgánico. Orgánico. Ingeniero, me llama la atención que aquí tú no recoges lixiviado. Sí lo recogemos en el área de la orilla. Ajá. Se riega periódicamente. Bueno, ahorita están secos porque vamos a, a raspar ya todo lo que tenemos listo arriba. Luego se vuelve a humedecer y el lixiviado se va a las orillas. Con ese mismo lixiviado volvemos a regar. Y en la segunda tercera vuelta ya lo recogemos y también nos sirve como abono para los árboles de Navidad. ¿Ya más concentrado en la tercera vuelta? Pues sí, podríamos decir que más concentrado. Muy bien. Bueno, ¿y cuántas eh, naves tienes aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho galeras o como le llames, camas productoras de, um, de, de, de abono. Uno. Así es. Y, y con esto estamos generando aproximadamente como una tonelada por mes. Una tonelada por mes, y lo vendes en sacos de 10 kilos. O a granel. O lo usas tú. O lo usamos nosotros aquí en el rancho. ¿Qué más siembras aparte de, 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 de conejos? Bueno, nosotros aquí en el rancho tenemos ya también una plantación de árboles de Navidad que estamos explotando ya desde hace tres años y tenemos la modalidad de la renta del árbol vivo en la temporada de Navidad. Entregamos y recogemos a domicilio.
Jesús, ¿dónde, aquí cómo se llama este lugar donde estamos? La Temajá de Venezuela. La Temajá de Venezuela. Bueno, ¿y cuál es tu oficio? Pues en la piedra laja de dibujarlas, pues. Ok. ¿Esta piedra de dónde la traes? Esa viene de aquí de Juanatlán y luego de Yolosta, de Varillas. ¿Y ya viene así este, de, de ese grosor o tú las emparejas o cómo? No, ya viene así del mismo grosor. Así. ¿Eh? Eh, igual. ¿Y lisas? Y lisas. Bueno, eh, oye, y este trabajo tan bonito, ¿cómo lo haces? Mira. Es decir... Con un grillo. Con un grillo. Con un grillo. He batallado todo ¿Qué? eso. ¿Cuánto te tardas en hacer un, una, un dibujo completo? Pues como hace grande, unos... ¿Qué será? Unos dos días, tres días. Dos días, tres días. Eh, este, ¿Ya está terminado este o le faltan detalles? No, ya está terminado ese. Ya, ya, ya. ya ha terminado. ¿Este es de los más grandes que hace yo? Sí, o más grandes, podemos hacer más grandes. Eh. Vamos a, ya mucho más grandes. Dependiendo de la piedra. Depends. Acá vemos que tienes más chicos, ¿verdad? Eh, aquí, aquí enfrente. Aquí tienes chicos, medianos y grandes. Aquí tienes un, una virgencita. Aquí. Es una virgencita de... Piedra. En esa piedra ya más, más chica pues. Primero haces el dibujo con lápiz o, o, o con, lo marcas con algo. Hey, lo marcamos primero con un lápiz y ya después con el grey ya le vamos dando forma. ¿Y en qué te inspiras para hacer los dibujos? ¿Te lo piden o tú te lo, a, tu, a tu imaginación? No, así a veces uno me los piden y unos así los hacemos más para. Ya, si los quieren comprar, pues ahí. Ya están hechos ahí. Y aquí la gente que va para Tapalpa se para para comprarte. Sí, los que van para Tapalpa, los de, pues bajan unos para abajo, unos para arriba y Ajá. algunos que van a Guadalajara, unos a Tapalpa, ya. aquí compran eso. Aquí está un águila, mira qué bonita. Un venado. un venado, una cabeza indígena y también haces mm, para muros. Muros llorones, eh. ¿Cómo se, qué quiere decir llorones? Pues se les pone el agua y ya va, va cayendo ahí pues como para las... Ah, como para cascaditas. Casca, cascadita. Como para una cascada. Eh, ya, una cascada. Entonces cortas a, determin... cortas a determinada grosor y luego lo va haciendo bloquecitos, ¿verdad? Uh -huh. ah, y, y como el metro cuadrado este, ¿cómo lo das? Está a 220, la de 5 centímetros. Uh -huh. Y esa de 10 está a 200 pesos. Muy bien. Eh, cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, pues es, ya es una máquina grande pues que la va a ir cortando. Muy bien. Hombre, pues te felicito por tu... Por tu trabajo, por tu artesanía, eh, se ve que es algo, algo lucidor, esperemos que la gente que nos ve en las ciudades grandes, en Guadalajara, Morelia, en todo el país donde nos ven, en Estados Unidos, que un día vengan y se lleven un recuerdo de por acá. Sí, pues más que lo esperamos al día, si quieren. Eh, que pregunto por quién. Por Jesús. Por Jesús, aquí, ¿en dónde? En la Tamajá de Venezuela. Aquí en el rancho también estamos generando eh, alimento verde para los conejos. Nosotros estamos dando una ración a todas las reproductoras una vez a la semana para que reciban alimento fresco verde uh -huh. y que su flora intestinal esté en mejores condiciones. Entonces es un cultivo hidropónico, estamos sembrando trigo. Entonces eh, generamos estos tapetes, más o menos en una semana estaremos cosechando ya estos, estos tapetes y les damos unos cortes y se lo ponemos a la coneja encima de la jaula para que lo esté, lo esté comiendo. ¿Se comen todo desde abajo? Todo se come. Toda esta parte de raíz también. Ah, también la raíz. ¿En cuánto tiempo te rinde esto? En 20 días estamos sacando el tapete Ajá. completo. ¿Y cuánto te da de, de, de proteína? Este debe ser un alimento de entre 15 y 18% de proteína. Excelente, ¿no? Excelente, sí. Bueno. Estamos viendo ahora ya lo que se elabora con las pieles que usted vio que estaban curtiendo, pieles de conejo desde luego. Mire usted, cosas sumamente prácticas. Yo nunca había utilizado un gorro de piel de conejo. Aquí hace frío, es ¿eh? la sierra, estamos a 2.700 metros. Ya, ya siento la cabeza caliente, con el sombrero no, no la sentí así. Además, hacen desde plumas, estos eh, gorros desde luego que le llaman rusos, bolsas. Eh, changuitos de adorno eh, o más bolsas monederos eh, estas son que estolas o cómo se llaman este es un tapete también ¿Tapete? se hacen estolas se hacen colchas con ese tipo de eh, con ese tipo de terminado muy bien 
Y bueno, eh, de veras, se lo recomiendo. Yo me puse solamente esta que es una bufanda y en cuanto me, en cuanto me tocó el cuello, lo sentí calientito. Muy agradable. El gorro no se diga. Y la verdad, pues son productos bellos, prácticos, únicos, que también son mm, generados por la conicultura. Y usted también, si se decide a reconvertir su negocio o a entrar a este negocio, va a poder acceder a hacer estas maravillas. Yo quisiera, por lo pronto, dar las gracias a nuestros anfitriones. Ingeniero, muchas gracias por habernos mostrado este panorama de la, de la conicultura. Ingeniero, también muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por visitarnos y por darnos un espacio en su, en su programa, porque es de interés para todos nosotros los conicultores que la gente nos conozca, claro. que consuman productos mexicanos. Todo esto es mano de obra mexicana, son empleos, es riqueza que dejamos en el país. Claro. Ingeniero, eh, si alguien quiere comprar por internet carne, chorizo, jamón, ¿tienen algún correo para eh, que nuestros amigos lo vean y se lo soliciten? Sí, en el Rancho Paraíso tenemos una página de internet que es www.ranchoelparaiso.com.mx y también tenemos un correo que es administración arroba ranchoelparaiso.com. Punto MX. En Guadalajara entra, hacemos entrega a domicilio y entregamos a domicilio a partir de 200 pesos. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, pues también ponga sus datos para que los conicultores que estén en potencia eh, tratando de, de entrarle al negocio, pues se comuniquen con usted y los asesores. Sí, nos, eh, mi teléfono es el 33 33 92 02 99. Eh, el correo electrónico es jcsm-67 arroba yahoo.com.mx aquí nada más quería recalcar también que las pieles de conejo son un subproducto de la producción de carne de conejo entonces este, es eh, bueno utilizarlas porque si no se utilizan hay que desecharlas y lo que se trata en la producción de conejo es aprovechar todo que esto sea un negocio sustentable pues muchas gracias de nuevo Pacifex Fertilizantes tu aliado de confianza presenta Bienvenido, estas son las breves del campo. Buscando ampliar sus horizontes comerciales, los productores pecuarios mexicanos afiliados a la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado buscan obtener la certificación ALAL y de lograrlo, a los productores mexicanos se les abriría un nuevo mercado calculado en 560 mil millones de dólares anuales. Así lo informó Rogelio Pérez, director de Comercio Exterior de la AMEC, quien agregó que la intención es ampliar y buscar otros mercados adicionales para el tema alal, y estos están inclusive aquí a la vuelta de la esquina en los Estados Unidos y Canadá. Informó que México ya dio su primer paso en noviembre del año pasado al exportar sus primeros cargamentos de carne alal en la historia, con cerca de 700 toneladas que fueron enviadas a Egipto. La cacerolita de mar está en riesgo de extinción por la pesca intensiva de que es objeto y la destrucción de su hábitat, es lo que dice la investigadora Priscila Guadalupe Martínez. Señala que esta especie marina es muy importante porque actúa como un biomonitor de la contaminación que se presenta en los sistemas laguneros costeros de la península de Yucatán. Indicó que la pesca intensiva ha provocado prácticamente su extinción, ya que es capturada, cultivada o congelada meses antes de la temporada de pesca del pulpo, justamente cuando la cacerolita del mar se encuentra en etapa reproductiva. Recordó que la sangre de esta especie es muy apreciada en el ambiente farmacéutico, ya que con ella se puede probar la esterilidad del material quirúrgico, pues permite la detección de numerosos patógenos, en especial bacterias. Querétaro se destacó en la producción de rosas al ocupar el tercer lugar a nivel nacional, con un volumen de producción de 507.394 flores en el cual hubo un incremento de 5.6% con respecto a 2013 y 2014. Esto de acuerdo al Atlas Agroalimentario 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, aunque los productos en los que contribuyó a la producción nacional solo fueron en dos de los tres subsectores productivos. En cuanto a la producción de rosas, la mayoría va destinada a uso ornamental, además que a nivel nacional también hubo un aumento en la producción, debido a que los floricultores tienen cada vez mejores rendimientos por hectárea. Querétaro, en tanto, fue uno de los tres estados que más contribuyó a la producción total a nivel nacional. En el plazo inmediato se tendrá un mapa sanitario del sector acuícola de Jalisco, 
junto con un trabajo de genética de los agentes infecciosos que atacan a peces, anfibios y mariscos, con el fin de reforzar el estatus sanitario de la acuacultura. Lo anterior lo dio a conocer Jesús Ramírez Jiménez, coordinador del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Jalisco, quien precisó que estas acciones ya se reflejan en el avance del estatus sanitario de la acuacultura jalisciense, junto con el aumento de la producción controlada y la captura en pesquerías, la ubicación precisa de los agentes infecciosos de las granjas y la identificación de la secuencia genética serán factores de gran importancia para reforzar el estatus sanitario y para avanzar en la certificación de las granjas, factor clave para el ingreso a los mercados de más rentabilidad. Gracias por la información, Hora Sánchez Perzabal. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presentó. Amigos de Tierra Fértil, muchas gracias por habernos acompañado en un programa más. Ahora acá, en la Sierra de Jalisco, en la producción de conejos. Esperamos que le haya gustado y que le sea de utilidad. Lo invito para que la próxima semana también nos acompañe en otro más de Tierra Fértil. Bayer Group Science presentó